，结婚怎么也不告诉我们姐妹们一声啊？就是忘了呀。六个是谁啊？我爸的各路前任，我请的。你这不是砸场子吗？你们怎么来了？哟，这个年味来了呀！我们怎么来？哟，这新娘子也太年轻了吧！哎呦，先生，这成年了没有啊？我以为多漂亮呢，看着也就一般呢。来，姐妹们，咱们得和新郎新娘合个影。好、啊，哎，你不要叫，哎，放开我！亲爱的各位朋友们，今天是我和吴老师的好日子，在这里，我要感谢出席我们婚礼的每一位，每一位与先后有过感情经历的女士们。我感谢你们，把她变成了更好的自己，穿越茫茫人海，最终与我相遇。在这里，我希望大家给我们最真诚的祝福。难为你了。这些也是你爸的前任啊，罗平，他怎么来了？谁呀、啊？不是你邀请的？我请他干嘛呀？他是徐倩的前男友，健身教练。答应过我，你会永远跟我在一起。倩倩，我知道以前我们有很多误会，我在此诚挚的恳求你，请你再给我最后一次机会。罗平，你快起来，别闹了，我都已经领证了。领证了可以再离婚。倩倩，嫁给我吧。我。小伙子，爱到尽头覆水难收啊！回去吧，啊？那不可能！哎，你要干嘛？哎，哎，你哎，你想干嘛？放开他！你干什么？你放开他！放开他！罗平，你干嘛？你放我下来！你把他放开！放我下来！我不会嫁给你的！这是他干嘛呀？他不是姑姑。火罐，你太让我伤心了你！你你现在开心了？你现在满意了？哎，罗平不是我请来的，你们相信我，罗平真的不是我请来的。好了，谢谢。嗯姑姑，你知道为什么你爸要娶我吗？其实，我也没想过最后我会跟他结婚。刚开始的时候，一直是你爸在照顾我。后来我们家不同意，我想，也就算了。在见面的那一天。我经过一家餐厅，你爸一个人在吃饭，头上的白发多了很多。那时候我突然觉得，付出和关心一个人，也是一件很幸福的事。果果。二十多岁一个姑娘，家境又不差，我嫁给谁不好啊？干嘛我要选择你爸呢？我不图他的钱，不图他任何什么，我只想在他身边照顾他，关心他。你可以不高兴，也可以不同意，我都无所谓。我只在乎你爸的感受。你爸高兴，我就高兴。你爸难过，我也会难过
，你平时从来不会主动给你爸打电话，一打电话就是要钱。你关心过他吗？你知道他需要的是什么吗？他要的其实不多，他只想要有一个人陪着他吃饭，陪他走走，在他创作的时候，给他倒杯热茶。我和你爸就这样这样简简单单的生活在一起。好，那么下面让我们响起最热烈的祝福的掌声，有请一对新人步入婚礼殿堂。嫁给我，我愿意。吴果，吴果。结婚了，他答应我不结婚的，可他还是结了。现在我爸有个家，我妈也有个家，我彻底成多余的了。我有爸有妈，可我怎么就觉得自己是个孤儿啊？这个世界上就没有人关心我。<笑>什么好事啊，笑成这样！不是你别这么对我笑。我求你了，你这么笑一定有事儿。尤亮，我要是给咱们店带来了一笔横财，你要怎么报答我呀？什么横财？你先说怎么报答我吧。是不是又给我惹什么麻烦了？我说服了我爸的女朋友们，让他们都办了咱们店的卡，这叫麻烦吗？我认识一个阿姨是快餐业大佬，我想说服她，让她的每个配餐都加上咱们的水果，这叫麻烦吗？可以啊，吴果，看不出来你能量挺大呀。这算什么？还有呢，我把吴仙鹤婚礼的红包全部拦截了，全部定成了咱们的水果，这叫麻烦吗？不是大姐，这个真的是麻烦，你赶紧把你爸的红包全部给他退回去。我凭什么退啊？我总得为将来以后咱们的生活好好的打算一下吧。咱们，请注意用词，是你没有们。话别说的太满，刘亮，我现在就找那大佬谈合同去。等我凯旋归来，你就等着以身相许吧。走了。还那坑人闹的，给我进来！哎呦喂，哎呦，你赶紧从了人家，多好的姑娘呀，真金白银，情真意切的。嘿，我可没那么容易被收买。姐们现在幸福了，希望你也幸福，加油！你幸福着吗？保密，周六的时候告诉你。周六不是你生日吗？你居然记得！天哪，太感动了，真是个好老板。红包，我送过去了。嘿，哎，周末记得叫上果果，我们一起聚一下。哎，你
，你是不是和老谢发展的还不错啊？<笑>你觉得呢？啊，应该是。看你这两天智商下降的厉害。那又怎么样？反正我智商没有下降空间。今天没约会啊？年轻人的感情呢是干柴烈火型的，成年人的感情呢是细水长流型。我现在呢就进入人生的第二个阶段。这么说，你跟老谢已经细水长流了？润物细无声，说的就是老谢。这人生感觉真太美妙了。待着干嘛呀？帮我摘菜吧。哎，你睡不着，你去客厅坐着去，别坐在我床上影响我睡觉。喜欢一个人，至少是不是应该在生活上？让对方衣食无忧啊！当然，如果给不了呢？给不了不就是你和你前任的故事吗？给不了，还不如不开始谈，免得最后互相伤害。喂，高伟康，我到了。靠谱啊，一个人都不来。你最好现在就给大梅打电话，她来我就来。什么？我喂？大梅，大梅。喂，小花。我要到满，你到哪了？啊，我一会儿就过去。高伟康刚出差回来，我们好长时间都没见了，我跟他聊一会儿就过去哈。嗯，一会儿见。哎，小花，到哪了？啊，我已经出发了。啊，喂，刘亮，果果在你那儿吗？我一直联系不上他呀。我跟许倩现在不在国内，你帮我找找他，让他给我打电话。哦、啊，好的，叔叔。温馨提示：今天周六哦，到哪啦？五国，五国，你在家吗